Так, трава запустилась. Не знаю, зачем как-то не ну, ладно. Хотя я что-то не поменяла. Ну-ка. Понятно. И игра не сохранилась, категория не поменялась. Сейчас вот у меня. Да, какой кикс рейд? Ну как сделать? Спасибо, что сказал, что не поменялось это. Да. Я перед началом стрима поменяла, но оно, видимо, не сохранилось. Лапа. Потому что 
Оно следует чисто мужчинам. Я только их постарала. Да в смысле вы
Это у нас что? Смертоносный? О, не-не-не, спасибо, я не хочу собираться. Немного слабее. Пошли далеко. Он еще и сундук заюзал. Попробовали открыть дверь склепа, но у вас ничего не вышло. Похоже, это и есть нужный вам склеп. Удивительно, но как только Чваха со своим радикулетом смогла сюда добраться, да еще и через все кладбище полное нечисти. Вы стали перед дверью громко и внятно произнесли заветное слово, что дала старуха. Вот чувствовали ли вы себя невероятно глупо, но тем не менее заклинание сработало и защитное. Чары разъедутся. Вот он. Так, смогу. Так, смогу. Свечать, свечать. Так, давайте, давайте. Огнем по 
Кстати, бы армию восстановить, а то еще и тут Я не очень хочу с тобой сражаться. Смертоносный отряд. Правда, не знаю, как по сторону найти. А если не по сторону? Давайте пока копим себе поведение, что ли. Правда, сейчас у всех мораль попадет. Ой, да, попадал. Еще один стрел. А здесь машина. Все открыто. Проходом то я так была. взять в поход несколько братьев монахов или попить
А, ладно, получается. Нет, все хорошо, но тебя не слышно. А почему меня не слышно? Ну если мне показывают, что мне громкость очень высокая. Так, ты шутишь? Потом пишет. Чат, отвечал. Откройте, отвечал. Странно, а почему на Твиче такой плохой? Странно, а почему на Твиче такой плохой? А почему у меня на Твиче такой плохой звук? Ну-ка, она трова. Ну-ка, она трова. Бо. Ну-ка, она трова. Странно. Очень, при очень странно. У меня потому что прям зашкаливают громкость. Давайте поближе микрофон поставлю. Если я буду кашлять, сам виноват. Ничего не обещаю. Так. Так лучше? Я сделала потише. Меня вчера, наоборот, попросили погромче Геншин сделать. Спросили, почему я так тихо слушаю его. Ставлю. Однозначно громче стало. Да я микрофон поближе подвинула. Кстати, надо проверить, может у меня этот отвалился опять кодек на усиление звука. Хотя нет, судя по ОБС, у меня звук должен быть очень громкий. Это судя по ОБС. Может обновление опять какое-то вышло. Ну да, и сразу заикал, молодец. Нет, не отвалился. Еще от микро можно проглотить. Слышь? Нашел все тут. Советчик. Проглотите сразу АСМР. Ниточка, спасибо. Так, по-моему, еще... Архимаги у меня их мало. Вот что да. Брать архимагов они и так недовольны. Попробуем так тогда. Три в одном игровой стрим, СМР и эротический контент. Контент? Нет, очка, спасибо. Ой, я забыла пульнуть. Ну да. Кто это такой? Первый раз вижу. Черный рыцарь. Неожиданно стальная броня, темный командир, нарастающий гнев. <coughs> Но урон вроде не особо много. Урона. Не первый я, пожалуй, его вынес. Ой, забыла с сундуком следить.
Бери свой лопат, моего сундука. еще идея почему плохо на стриме было слышно потому что обыск воспринимает мой голос как шум и глушит его как тебе такая идея Униженный обыск. <смех> так, я не знаю, у меня там где-то еще один склеп должен быть. Может... Хотя нет, вот отходила. Это еще должен быть. <смех> В этот тоже вроде ходила. <смех> да, вот это точно ходила. Ой, ссылки все перекрыли, ничего не Селф-промоушен бессмысленный и беспощадный. Так. Надо склеп искать. Где-то еще один должен быть. Или два. Не помню. Сколько мне там говорили склепов все. Может зато и этой. Летучим еще. А, смотрите, он стал не смертоносно, а... Ну, давай. С обмана противник. Эти как малюсенькие. они мне все армию уничтожили. Так, что делать? Давай вставай, чтобы не шать стрелять. Ну, 
Но он в таком состоянии тоже неплохо бьет. Но он такой малюсенький. Использует заклинание карты. Надо посмотреть, что там дает заклинание. Я не помню, как вот кнопка. Ой, его. Смотреть на дать у меня нафиг на персонаж. Надо поближе много стать, потому что не достаю. Опять мелко превратил на да что такое? По мелким криты, короче, проходит что ли? Ману потратила на него. Понятно, почему в прошлый раз был написан смертоносный. Два привидения. Зачарованный склеп. А? Чуть не пропустил. Когда мне уже свет над головой будет, что сокровище рядом. Ну, надо забрать сокровище. Летопись потерянного города. Получено. Все летописи потерянного города некромантов у вас в руках. Какие еще сокровища? Халява в универе осталась. Да, есть тут. Так. Лучников бы вначале добиться, но так неэффективно будет пить. Блин. Ну ладно. Надо всех лучников избавиться. Мне еще и ржет. Мы сюда два раза ходите. Какой у них мораль там?
Ну, я больше не с продокритом. Так, мана у меня совсем того, да? Так. Угу. Так, а хорошо. Там летина, да? Ой, надо было очень крутой. Ну и надо попробовать воскресить мисика, потому что что-то забили. Она у меня закончилась. Я восстановить не нужно. Может, хватит? На один. Быстро. Кто-то где-то стучит. Воскрешение. Что разница? Ну, ну ладно. Ага, если выстрелом он такой приз может. Так, а инквизитор больше не действует в воскрешении. Заряда больше нет. Ну ладно. Я-то надеялась похилить немножко. О, двух мещиков воскресил. Блин. Да нет уже мне чем тебя бить. Ничем. <coughs> так. Снижает защиту вражеских существ. Ну давай. Я здесь надо было сохраняться. Ну ладно. Брррррм. Чего не два раза говорит? Проверяющий инициативу. Точность. Ну, нет такого заклинания. Заражает существо, снижая его атаку, защиту и здоровье. Специальные умения вашего отряда будут заблокированы. Это вид урон.
потом сточится соседи. Четыре, пять, семь, десять. Ой, нет, меня ж прибьют. Ну ладно. Она виновата, придется загружаться. Не убили? Да ладно, один вышел. Ну ладно, это было недолго. Угрожает существом на сонистом туманом, нанося огненный урон и его уязвимым для огня. А у меня нет огненного. Лямочки закончились. Полечил из клеток. Вот же, блин. Не получится просто узор на одежду перенести. Придется перерисовывать. Полностью перерисовывать на 3D модель. Ой. А почему не получится? Из-за развертки рисунка или что? Нет, полностью перерисовывать уже под оригинальный рисунок на округленном участке. Развертка у меня насколько квадратная, насколько возможно. И намного больше оригинала. То есть подправить... Просто рисунок не получится через тот же этот фотошоп и так далее. О, он кританул, ах ты ж засрань. И поэтому говорит, ну а да что с вами не так? Что за странный скелет?
А у меня мама остановилась. Можно измякнуть. Так, руна сил. Раз что взяла. Пипец. Надеюсь, на обратном пути мне враги не попадутся. Похоже, как будто здесь должна быть еще одна дверь, но ее нет. Не закрыли. Где-то еще один склеп должен быть. Блин. Сейчас мне все сильные. Так, главное вовремя убежать. Немного слабее. Ну ладно, давайте. Попробуем. <смех> так. Ну ладно, на траву мне не почему-то. Солочек, наверное, лучше. Слабый скелет. Что за это? Хочешь выйти, да? Так, двадцать семь. Давайте так. Так. Троих не добила. Так. Двоих не добила. Молодец. Mm. 
Замок Кармак. Мертвые пауки. 58 зомби. Или тут? Давайте зомби возьмем. Этим, по-моему, не очень. Эндамин. Кто-то и что тебе нужно? Да вот, шел мимо, увидел замок и решил проведать, кто его хозяин. Убирайся прочь. Я не вижу на тебе знака Карадора. Таким здесь не место. Уходи. Что еще за знак Карадора? Карадор – великий воин, великий генерал. Армия его скоро покорит линию. А потом настанет и черед Дариона. Тьма придет в эти земли. Король Марк будет низвержен. И я, Энемен, стану правителем Дариона. Так было мне обещано. Да-да, я слышал историю про могилу Карадора и орков. Кстати, а орки ко всему этому какое имеют отношение? Это не твое дело и даже не мое. Ты еще здесь? Я же приказал тебе покинуть мой замок. Я еще не все свои дела закончил, так что потерпи мое присутствие еще немного. Монахи просят тебя обратиться к свету и отринуть тьму поглотивший твой разум и пожирающий твою душу. Да сам посмотри на себя. Отощал совсем, озлобился. Но зачем тебе быть королем? Гораздо лучше быть счастливым человеком. Опять? Неужели эти глупцы ничего не поняли? Мало им было голов их братьев и тех глупых рыцарей, что вызвались помочь служителям храма. На этот раз я отправлю им не только головы, но и твои внутренности. Ха-ха. Готовься к смерти. Грубо, очень грубо, мальчик. Не стоит так разговаривать со взрослыми и очень опасными дядями. Давай, поднимай свой замбалков, а я погляжу на их внутренности. Напасть на замок. Да в смысле? Нет, я слабенькая, куда? Какой напасть на замок? Нет, я не сохранялась. Я забыла. Выйти. Выйти. <смех> Не дает. <смех> да вы издеваетесь. Фу. Избежать нельзя. Ну ладно. Минус деньги. Или минус опыт. Не помню, что это. Минус опыт. <смех> Циц. Нет ничего. Важнее писька мест. Пауки, зомби, не иначе, как из Раком Сити приехали гастролеры. Ой, -мо! Да за что? Ой, -о, тут еще и некроманты. Чего так некромантов-то много? Четыре пачки некромантов. А у меня кот наплакал. Ладно, пускай они все равно умрут. Мне нужно армию купить, потом уже идти сюда. Я хочу лапту больше. Потому что сбежать не дают. Перезапаститься не дают, значит мне придется проиграть. Очень быстро. Блин, надо же было забыть сохраниться. Нечего на армию полагаться, играй только героями. В смысле? То, то есть я должна была их магией всех забить? У меня не настолько сильная магия. Не, ну это было бы, конечно, прикольно. Но у него, видишь, 46 маны, и она уже закончилась. А, 
обожаю за это четвертый герой. А, сожрала, сожрала моего последнего. Вы потеряли сокр... Вы потерпели сокрушительное поражение, враг празднует победу. Поражение. Далее. Что? В смысле? Нет. Нет. Я же не сохранялась. Ну за что? Автосохранение. 22.58. Это я когда в замок так пришла? Фух. Сохранила. Пошла я отсюда погуляю, что ли? Просто выкачиваешь темного жреца с максимальной рукопаш. Подаешь ему меч, проворство. И приехали. Так, пойду себе армию искать. <смех> Это мне не нравится. Дружелюбие место. О, еще один. Правда, не уверена, смогу я побить или нет. Под крышкой саркофаг. саркофага вы не обнаружили ничего, кроме горских желтых костей и пыли. Хочет разговаривать. Старые буквально развалившиеся на части да? развалившиеся. Лидерство. Вот тебе и зомби. Ладно, пошли в склеп, посмотрим. Я не думаю, что здесь такие же. Сильная. А из какого портала я пришла? Левого или правого? Тут последний крест? Блин, тут тоже много. ой -о. Не, мне сюда надо. Надеюсь, это был вот этот. Подожди, он был? Равно по селе. Равно по силе. Слабо так и скажите. Старый склеп. Так, давайте поговорим с этим. Отстань, уходи. Да уходи ты. Тщательно обыскав тайник, вы ничего не обнаружили. Да в смысле? Странно, но это мычение похоже на песню. Эй, ты зомби! Может, ты еще недостаточно сгнил и можешь не только мычать, но и разговаривать? А? Кто тут? Неужели очередной грабитель могил пожалуй? И что вам всем покоя не дает сокровища мертвых? Лежат себе. Ну и пусть лежат. Я не грабитель, я искатель сокровищ. А какая разница? По могилам да склепам ведь лазишь. Лежи моих мешок. Пихаешь, пихаешь. Ну и чем ты отличаешься от обычных воров? Тем, что знаком с королевским... А, тем, что знаком королевским отмечен. Ты чего такой недружелюбный? Не люблю я вас, людей. А чего так? Ну, понимаешь, существовал я раньше, как все нормальные зомби, бродил со своей стаей по кладбищу, да по ночам жрал людей. Но закончилось это тем, что люди нас поймали и чуть было не сожгли замертво. На силу вырвался, оставив свои руки в руках у палачей. Убежал я на болото, где и подобрал меня притоп, выходил меня. Пришел руки мне новые, глотку заменил, чтобы разговаривать я мог нормально. Теперь я по гроб смерти обязан своему хозяину, хожу вот на кладбище и собираю для него всякие разности для опытов. 
Разговариваешь ты, прям очень здраво для зомби. Слушай, а мне можешь что-нибудь продать из того, что он насобирал? Нет, без разрешения сэра Фритопа ничего я не могу продать. Обидно. Ну ладно. Сэр Фритоп. Так, это куда-то направо идет. Мы не успеем пробежать. Собрать здесь сокровища. Плюс 5 зомби. Да нет, ты что, заметила, что я пробежала? Да стой ты на месте. Ой, блин, сокровище. Надо выкопать. Так, ладно. Мана восстановилась? Мана восстановилась. Смотрите-ка, они разных цветов. Проклятое поведение. И просто пролетели. А, у проклятого, смотрите, как намного больше хлопа. Так, отстанет моего сундука. Даже не думаю его брать. Еще от сундука. Давай, зомби, у тебя получится собрать мой сундук. Всего чуть-чуть. <смех> Че, ули не работает? <смех> Или это не ули? А, блин, ускорение было. Почему я не использовал? Аболтус. Так, у меня есть. Вообще там. Так он не умри. Так он не умри. А теперь можно добивать. Чуть две триста не пропустила. Да ну что я потом армию буду покупать? Так. Пойдите, откуда я пришла? Ну, четвертую сторону не пойдем. Равный по силе. Блин.
Ой, лучик надо собрать. Не знаю, не уверена, что мои зомби дойдут. Я тут на сопу. Вот так все мы учили. Зенбой, Тока, Психотропик. Понятно. Так, еще один склеп. Это, видимо, последний, который мне нужен был. Или он не последний? Эм, эм, смертоносно что? Меню. Сохранить. загрузить, посмотреть, насколько он смертоносный был. И, ладно, давайте посмотрим. о о, -о, -о. Вот это толпень. Мальмошиков надо убивать, но эти сильные такие. Так, ладно, по одному мы отнастаем.
Мне нам надо убрать батнего. Ведь так свои что? Я думала на проведение лечения. Ну ладно, ладно. Травленный стрела. Олег Босс, привет. <laughs> Спасибо за фал. Тридцать восемь или семеро. Блин. Все эти стали проблемы. Так, а если... Кто у нас там ходит? Ага. Тебя можно вот сюда поставить. И... А, ману не ману. Ну ладно, тогда нельзя. Ну, посмотрим так вот так. Так, 4, 4, 5. Давайте так. Лучше, конечно, хорошо было. Но 12 в мире слишком больно будет. Надо покоцать их немножко. О, похили его. Я что поэтому не ну, ну ладно, это не жалко. Или ну, не дошла. этого добью так теперь можно лучше короче праймери инквизитора о кританула мана того мана слишком мало слишком быстро уходит мана Чуточку не мятного. Ну ладно. Вот, тут ничего не обнаружено. Опять ничего не обнаружено. Ну и все, да? Так, это был не последний, что ли, саркофаг? Журнал. Хм. А, 
еще одна. Ну ладно. С возвращением. Так. Так. Сюда я пришла. Сюда идем. А, это храм уже? А, то есть я обошла. Хм. Где мне воина взять? Вчера у нас хлеб. Но я не помню, где последний склеп может быть. Так, сюда я пришла. Раз, два склепа. Тот, который сказал, что с его... Головой поговорили. Так. Три склеп. Четыре склеп. Вообще я где-то пропустила? Тут не рабочий. Хм. Не понимаю. Где-то я пропустила, что ли? Крест. Да вроде еще. Этот тоже посещен. А, это же двухсторонний склеп. Значит, в авто. Не понимаю, какой склеп мне нужен. Так, это опять тот же склеп. Да, это тот же. Угу. Значит, в итоге все-таки еще один должен быть. Как это я может быть? Тут клеп. Вот, вот не знаю. Была, не была. Тут точно была. Подожди, только в одном скалипе два креста. Не вниз попасть. Так, привидение. А, -а, а. Странный огроменный склеп. Здесь я была. Ага, ага. Или побить вас? А, давай попробуй тебя побить. Это мне опыт наш. Ах, -мо.
Ох ты, молодец. Прям как надо встал. Урон, два, три. Блин. <смех> так, двенадцать остальных убьет чуть-чуть. Индийский смех. Так, два, три. Вот это. Конечно, очень как бы плеси бить такой себе удовольствие, но... Блин, у меня мама закончилась, чем я ее пить буду? Лидерство или мама? Блин, да вы издеваетесь. Мне и то, и то нужно. Все маны это еще одно заклинание. Еще ладно. Лидерство. Блин. 320 лидерства. Я не знаю, насколько персонажек будет. Да где я этих куплю персонажей? Они ограничены, они у меня заканчивались уже где не надо. Ну ладно. Ну конечно, мана... Нет, что-то не... не взяла. Блин. Ладно. Минус все монстры. Минус опыт. Руина это краина. И сервини это пополна, да? Оп. что ли? Больше тут ничего нет? А, не застала. Хм. 
А это куда ведет? <coughs> То есть самое вот. Так, сюда не надо. Мне надо пойти пополнить армию. Я можно было зомби взять в армию. Раз тут выбор не особо. Кого брать? Вокруг. Так, подходите. Кому мне надо сходить? К нему к квесту выполнить или к кому-то другому? Не. Ну что, ты отыскал все кресты. Да, я закончила очищение склепов. Ты был прав, молитва очищения помогла. Великолепная работа, я благодарю тебя. Ты оказал мне неоценимую помощь. Хоть ненадолго наступит небольшая передышка, и нечисти будет не так много, как раньше. 2600 плюс 120 опыта. Спасибо, был рад помочь тебе. До встречи. Триста двадцать лидеров, то равно минус уже десять. Лидерство это хорошо. Ты уверен, что триста двадцать лидерства на десять мишек хватит? Это же замечательно просто. Привет, Пудни. Хочешь утолить голод? Так. Давай воинов возьмем. Что еще мы возьмем? Здравствуй, добрый полдник. Приветствую тебя в моем скромном жилище. Я Легюш Трягис. А ты кто? Я Матю Штейн. Ты случаем не родственник тех лягуш, что живут на болоте? Да, и их младший их брат Любы и Баба Багаба. Ясно. Тут вы очень так похожи. И все. Но на нем же висит значок. Что? Ну ладно. Так, пойдем прогуляемся по болотам. Так, кто у нас тут есть? Королевская терния. Что она умеет? А почему она одна? Атака 30 защит Стрелок растения без глаза. Слышь, а почему одна только? Иммунитет к яду ядовитой. Мораль плохой. Кто хочет скелета в команде? Ядовитый паучок, блин. Ой, взять ядовитых паучков. Ну, <coughs> ну мысочь раздает. Ладно, оставлю тебя в гарнизоне. Сейчас возьму ядовитых пауков, и я... они выйдут из-под контроля, потому что их слишком много. Да. Недостаточно лидерства. Ну, еще зеленый штик. Настоек там или мази каких-нибудь. Что ведьмы варят? Пещерные пауки. За поту отстоящего рядом врагов в паутину. Цель не может перемещаться. 
Болотная змея, ядовитый медсед Кядова. Где лимона взять? Осенний испуг, нет. А, да вот, хожу, брожу, добрым людям помогаю. А плохих добрее дело. Помогаешь, говоришь? А может, ты мне поможешь, а? а? Вот ты скажи мне, как ты к гномам относишься? К гномам я вообще не отношусь. Я чистокровный человек, а вообще гном гном рознь. Хм, и что, осторожный какой. Ладно. Поселился тут на болотах недавно гном Притоп. Подрывает он мою репутацию своими химическими опытами. Люди начинают верить науке а не природным средствам. Вот я и хочу, чтобы гном перестал продавать свои лекарства. Решила я, что если его препараты, а еще лучше его оборудование испортится, то прекратит он свои опыты, как думаешь? Девяносто опыта, свиток точности, 1700 монет. Из чего надумала старая? Не стану я вредить гному. Все. Я-то думала, она добрая. Тут на тебя. Я уже приучила Ольку меня понимать. Слышь? Ого. Здоровенный говорящий дом. Терния охотник. Это стреляющий? Да, это стреляющий. Хм, блин. Ну, положить свои войска. Гордезон. Нет. У вас и так уже максимум мана. Скелеты скелетами, но мне бы их выложить. Лезвие ночное зрение, регенерация, терпимость. Таланты, трансформация. 35 обратных. Ага. Где бы мне армию монахов свои пополнить? Хей, hey, осторожно, тут везде реактивы. Ты не знаешь, что это такое, так что будь осторожен. Послушай, как у тебя всякий уважающийся алхимик, у тебя должно быть что-нибудь на продаже. Покажи-ка, что у тебя есть. А, так вот я где гнома брала. Блин, гнома прикольный. Я хочу гнома. А кого тогда мне выкладывать? Инквизиторов? Или оборотни? Ладно, пока инквизиторов не найду, выложу. Найду, может, на обратнее или на пауков поменяю. А, 8 штук, то у меня максимум. Не печально у меня с лидерством. Так. А чё, тут больше ничего нету, да? Блин, я не хочу плохие задания брать. Хм. Я уже очистила все болото. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Вот эти сильные. На втором месте это, видимо, самое слабое. Что-то совсем мало. Я наоборот, я красных выложила, а не синих. А, блин, вот там был тус. Зипала. Так, а то уберу, пожалуй. Давайте, давайте, вкусненько стойте. Вот, молодцы. Оборотень превращается в волка. Клыки наносят меньше урона, чем лезвие. Но волка движется быстрее, человек даже... А -а -а. Нет, тогда не надо пока. Подожди, тот. Слышь? Паук дезертир, ты куда собрался? Тоха, напиши хоть один смайлик на трово. Что ты вредничаешь? Ну ты лоха. Надо было сказать, Тоха, я тебе запрещаю писать смайлики на трубу. А что тебе за это будет? Да, в смысле? Ну, тоже. Да что ты такое вредное, я... Ну, мне онлайн там надо повысить, ну, тоже. Мне всего лишь надо второй левел лапнуть. Когда у меня будет второй левел, я тебя отстану. Как и быть. В Армении. Врагов нет нежити, против которых пользуются. А, это святая вода. Что там? Что мне за это будет? Весой светов. А что ты хочешь, чтобы я сидела с тобой в блендере и мучилась? Не 
слышал привлекательного предложения. Это какое же там должно быть привлекательное предложение? Можно мне пример? Что-то он не сильно быстрее. Ты стример, тебе и думать. Так я тебе предлагала, чтобы мы поиграли в этот Талисов за старе. Ну, ты говоришь, нет, недостаточно привлекательное предложение. А как мне понять, что достаточно привлекательно? А то ты стример, ты думай. Ишь какой. Так, сколько здесь? Чу, 28. Я-то думала. Ну, там смертоносный и так далее был. Я думала, там миллион должно быть. Ты уже наглядно дала понять, за старе тебе не интересно. Но почему анимочка мне за старе понравилась? Ой, паучок, а у тебя откуда тут цветок ускорения? Да нет, в смысле ты меня зажал в угол? А ты мультик смотрел Талисов за старик? Также я тебе предложила в четверг нарисовать рисунок. Ты тоже сказал, что это недостаточно. Нет, не смотрел с тамошним лором. Я и так знаком. Ну как знаешь. А то, что Айзена видители спасли, это беспонтовый хэппи-энд, который идти из истории откровенно противоречит. Да, без смею. Максики за старе, не за старе. Так, 
капец. Спать не хочу, оставайтесь с утра. Попробую, если есть какао, попробую какао попить. Какао должно немножко успокоить нервную систему, и это должно слегка помочь уснуть. Нету. А просто молоко. Горячее молоко тоже, в принципе, помогает. Я себе книжкой успешно усыпляю. А, точно, есть еще вариант взять скучную нудную книжку и пытаться ее прочитать. Желательно какую-нибудь сложную, чтобы ты переутомился сразу. Ну вот, идеальный вариант. Возьми что-нибудь замудренное. Тогда точно тебя в сон начнет ходить. А, так. Сколько маны не хватает? Две маны. Блин, мне свитки бы продать. Я не уверена, что они продаются. Блин, у меня 30 рыцарей кабин. Все, управляем на пауки, наконец-то. Прохор, привет. Ты чё это еще не спишь? Как дела? Нормально. Блин, 27. Игра интересна, конечно. Это я просто спать хочу. Я не сплю, я прикидываюсь спящим. Молодец. Я тоже так делаю. Да кто так не делал? Эй, ребята, посмотрите-ка, кто их к нам пожаловал? Да никак, это снова королевская щейка. Зачем явился? Неужто решил проверить остроту ножей да прочей, прочность своей шкуры? Покажи-ка там он, что у вас есть на продаже. Волки! Рыцари. Наши рыцари поменять. Я хочу мешки. Где мешки были? Кто помнит? Я хочу мешек. Пол армию мешек. Самых разношерстных мешек. Что? Хозяин. Хозяин новый теперь у нас. Время бежит, время течет, не изменяется, необратимо вокруг все. Изменяется. Опять голоса. Это вы, обитатели шкатулки? Да, он глуп, хотя нет. Он просто мол. Часы песка полны его, слишком циклов мало, отмерено было.
Верую моим разумом, духом моим, но мне есть все собаку взгляд. О, великий дух из шкатулки, не мог бы ты помолчать немного, а то я начинаю сомневаться в трезвости своего рассудка. Столь короток путь жизненный твой, что каждый краткий мигом, дарующим нового познания и неизведанное, должен наслаждаться ты. Игнорировать голоса. Я недавно начала так делать. Мишек. Да, Мишек. Ладно, у Квей там босс. Больно интересно. Я, наверное, вернусь. Давай, иди, иди. Так. Нет, я еще не нашел. Ладно, давайте с королем говорить. Сейчас меня поругают, да? Так. Как мне его... А, можно же не удалять, а отправить в здание рядом. Ты уже поговорил с магом из Академии? Мы не можем ждать слишком долго. Мой король, я принес шкатулку ярости. Давай же ее сюда. Маги должны были подготовить артефакт для служения новому хозяину. Нельзя, чтобы заключенная в шкатулке мощь попала не в те руки. Мой король, я не могу этого сделать. Что? Ты отказываешься подчиняться воле своего короля, мать Штейн? Ты хочешь... Ты хоть представляешь силу моего гнева, стража? Мой король, это ничего не изменит. Ритуал завершен. И теперь я, новый хозяин шкатулки. Досадная случайность изменила наши планы. Какая еще случайность? Давай по порядку, что у вас там произошло? Как вы и приказали, я нашел в академию, потребовал у них шкатулку. И рассказать о произошедшем. Что ж, быть может, оно и к лучшему, что, ты, что так случилось. Время покажет. Может, именно искателю и суждено найти ключ к управлению этими существами. Ну что же, наш верный рыцарь. рыцарь, ты уже доказал, что готов служить нам верой и правдой, и твои таланты достойны лучшего применения. На этот раз тебя ждет действительно сложное и опасное задание. Готов ли ты к нему? Конечно, я тоже считаю, что могу добиться гораздо большего, нежели выбивать плюгина из бандитов до да, посылки таскать. Мы не ждали от тебя иного ответа, Матью Штейн. Так вот, твое новое задание – остров Ильяра. Невероятно тебя ждет неведомый враг. Если ты сможешь вернуться с победой, то будешь допущен к самым ответственным и секретным за заданием нашей короны. А, я уже вижу, что могу доверять тебе, но мне надо убедиться, что ты достаточно силен, чтобы справиться с серьезной работой. Слушай дальше. Нам неизвестно, кто наш враг, но ты, как королевский искатель, не должен знать страха. Остров Ильяра появился совсем недавно. Сначала разразилась страшная буря. А затем посреди океана на севере возник он, новый остров. Мы послали туда разведчиков, но они не вернулись. Послали еще раз, но донесений никаких нет. Отправляйся на остров, на дирижабли и узнай, что же произошло с нашими людьми. Не возвращайся, пока не, раска... не раскроешь тайну острова и не устранишь угрозу Дариона. Странная история с этим островом, но так или иначе, думаю, что справлюсь. Не будь я Викантом Матюш Тейн. О, приятно это слышать, Матюш Тейн. Вот, держи, три тысячи золотых. Думаю, они тебе пригодятся для найма войск. Спасибо, я отправлюсь в путь. Как только подготовлюсь. Дяденька Матио Штейн, а я видела, как вы в замок входили. Я смотрела из тайной комнаты в башне. Вы пришли рассказать мне про свои приключения 
или привезли подарок из-за моря. Но даже если у вас нет подарка или сказки, то я не обижусь. Честно-честно. И ушла. Чтение зажатым носом оригинально. Да я не виновата, что я чекнула. Мне нос забил. О, тут только 10. Ладно. Пауки возвращайтесь на место. Так, уйдите. Из гроба можно достать несколько вампиров. Ну-ка. Сколько вампиров можно достать? А почему только три? Я же больше гробов не кладел. Ну вот он. Вообще не ограничено. Черни. Яйца паука. Яйца змеи. Яйца дракончика. Хм. Так, погодите, тут квест. А -а -а. Гунги молчит. Трава. И траву можно считать тоже не молчит. Так, понятно. Все хитрюки пишут в чат на Твиче. Мне надо, чтобы вы на Троу писали. Ну что, такие вредные. Мне там часы просмотра надо нарабатывать. Так. Ну как, часы просмотра, часы активности, чат. Брум-брум. А чё у меня есть с яростью? А чё у меня ярость падает? Что это? Почему? Что с моей яростью? Смотрите. Может, мой персонаж чем-то заболел? Лолька прекрасно знает, какое предложение будет для меня привлекательным. Не знаю, ты хочешь, чтобы я в Резидент поиграла, что ли? Да? Но у меня нет Резидентов. Которые были в те играла. А, ну есть еще Ракун Сити. Но... Что-то большинство говорят, что я Кабана вылетает, она не вылетает. Мимо? Нет. Запустить вид юбинг. Теплее, но мимо. Даже это мимо? Ну, я не знаю. <смех> Что еще может быть? Мне бы взял у тебя несколько твоих детей. <смех> Блин. <смех> Ладно, жарнился до <смех> Ой, надо было почитать, куда мне надо. Тюбинг мимо. Но я не понимаю. О, кого я тут нашла? О -о -о. Так, ну-ка, уходи. 
50 лучников. Может, раз Банника взять? Вместо Эль. Или вместо Пауку. Нет. Мишки, мишки, точно. Здесь где-то должны быть ми мишки. А. Или мишки друг на локации. Наверное, мишки в другой локации. Ну-ка. Пойди, маг. Маш, у тебя есть? Ага. 12 максимум. Ну, этих мало. А эти что расстроены? А если? Чего расстроит? Ладно, давайте еще одну из одного замка берем карнизон. Место для мишек. Пойду мишек покупать. На мне его. Угу. Так, рисование не подходит. Ютубинг не подходит. Запуск игры не подходит. Может, другой игры ты хочешь, чтобы запустили? О, 30 мишек! Прелесть. Так, тут больше нет нигде квест. А вот это что? Это квест? Ой, послушай, мать ты, честное слово, даже как-то неудобно тебя просить так. Ты и так выручил нашу деревню с этими жуками и растениями. Что у вас опять стряслось? Тут, понимаешь, такое дело, мы толком и сами не знаем, что стряслось. Вот только наш мельник Поп Бакер вдруг ни с того ни с сего закрылся у себя в мельнице. Не видится, не говорить ни с кем не хочет. Все бы ничего, но вот только мельницу он остановил, и теперь вся деревня без муки остается. Хм. Давайте я схожу к мельнику и узнаем, что случилось. Мельник. А где может быть мельник? Хе. А вот. На ваш сток и крики никто не отозвался. Недолго думая, вы выломили дверь и вошли в мельницу. Вы обыскали все этажи, но не нашли мельника или его тело. Однако люк в подвал оказался заперт, причем изнутри. Вы хотите вскрыть люк и спуститься в подвал? Пока нет. Давайте вспомнить. можно ну не подходи убирайся прочь не смотри на меня о боги Эндори, что то такое не видишь, что ли? Мельник, я здесь, не Бобом Бакером меня кличут. Странно, но, но, но на зомби ты куда больше похож, чем на Мельника. Не сомневайся, я и есть Мельник. Точнее, был им еще совсем недавно. Тут ве ведь какое дело, мил человек. Работа на мельнице. Она хоть и не пыльная, а скорее мучная, хе-хе. Но и на жизнь едва-едва хватает. В общем, приработок у меня был один. Но совсем, так сказать, честный. Промышлял я грабежом могил. Ночи проводил на кладбище, что в марштадских топях. Под склепом до да могилам ценности искал. 
Видать, там на кладбище я подхватил какую-то хвор. Сам видишь, что со мной творится. Жутко звучит. Может, я смогу тебе помочь? Я и сам не знаю. Быть может, магии школы волшебства смогут что-то сказать. А то и помогут чем. Они ведь чародеи должны уметь... От всяких хворей исцелять. Да, маги должны помочь. Я схожу в школу волшебства, расскажу о твоей болезни. Ну, кристалл. Тут еще что-то было. хе хе руна. Чат внезапно перестал писать или... Или что? И вредины. Закрыли трог, значит, да? И не пишут. И не строчат. Смертоносно до сих пор. Так, а где же у нас магия была? Другой локации. Рыцарский храм с максимальной маной. А вот. Нашел я ваши леты. Рад видеть тебя, юный рыцарь. Ну как твои поиски продвигаются? <свят> Отыскал ты уже эту старую ведьму. Летописи точно у нее быть должны. Чтоб ей там на своем болоте вся жизнь радикулей там мает. Нашел я твои летописи. Ведьма собиралась с помощью какое-то колдовство творить. Я отнесла бумаги на кладбище. Потом, потом расскажешь. Давай их сюда. Шевариус торопливо выхватил у вас манускрипт и бегло просмотрел первую страницу. Она, летопись потерянного города, она самая. Ну, мать Уштейн, хорош, ничего не скажешь. Надо из тебя получится, искатель. Не читай предыдущему. Пусть земля ему будет пухом. Теперь дело за малым, расшифровать эти бумаги. Хорошие деньги, спасибо. Если еще что-то отыскать нужно будет, обращайся. Не по болотам, да по пещерам ползать только в радость. В радости его пусто. <смех> Я пришел к вам по просьбе зомби. Зомби? Какое еще зомби? Слыхал я об одном человеке, который с духами мертвыми разговаривал, не будучи магом. Но для этого ему нужно было выпить не меньше двух кувшинов вина. Мы не очень похожи на того, кто склонен к общению с мертвецами. Деревенский мельник превратился в зомби. Я с ним поговорил, и он отправил меня к вам за советом. Любопытно. Судя по твоим словам, этот самый мельник прошел частичную трансформацию в нежить, но пока еще сохраняет остатки разума. Редко. Но все же встречающиеся события. А что могло стать причиной? Обычно такое происходит, если носить какой-нибудь проклятый предмет. Проклятие постепенно очерняет душу хозяина предмета, и мертвят его плоть. Наверняка именно так и произошло. Если бы ты принес мне этот предмет, я смог бы изучить структуру проклятия и составить контрзаклинание. Проклятый предмет? Хорошо, я спрошу мельника. Не попадались ему странные предметы. Можно ли мне помочь? Да, Мак считает, что на тебе было наложено проклятие, когда ты вытащил из могилы какой-то заколдованный предмет. Эх, ведь как знал, как чувствовал, что не ладно с тем кольцом. Проклятым, значит, оказался. Нашел мне на могиле одно колечко золотое. На палец свой примерил, как стал... Пора... 
Поранился. Долго потом ранка не заживала. От нее и пошло мертвение мое. Кольцо я гнилому Хеку отнес. Атаман у разбойников. Я всю свою добычу ему сдаю, а они как раз избывают добро крадено. Хорошо, схожу к нему. А как его найти? В лесу, к северу от столицы, логово разбойничья. Места там еще нехорошие, лес мрачный, словно недобрые люди. Да звери там живут. Впрочем, как оно и есть, гнилой хек и его банда там про промышляет. Лишь по колечку у него осталось, а то вдруг он перепродал его. Тогда мне конец? Не волнуйся, милик. Это еще Хека. И вещи, что ты ему сбывал тоже. Так. Так. Здесь нет. Это случай мне тот, который на побережье был. Северным лесом. Мощь, да, ну, лепо? Эй, ребята, покажи-ка, атаман, что у вас на продаже? Дело мне к тебе, атаман, касается колечка одного краденого. Его тебе мельник продал. Мельник? Какой такой мельник? Не знаю я никакого мельника. И уж тем более мы не занимаемся краденным товаром. Ну-ка, знаешь, вот только мельник в зомби превращается после того, как кольцо в руках подержал. Кстати, что-то цвет лица у тебя нездоровый. Проклятое? Проклятое кольцо? Так вот почему с моей Ириной беда такая случилась. Кольцо виновата. Не понял, какая такая Рина? Рина, девушка моя, подарил ей кольцо, знак нашей любви. Уже к вечеру я их удостала, а поутру я в ее кровати такое страшилище нашел, что чуть сам и не пришил. Хорошо, вовремя признал зомби свою ненаглядную. Послушай, мил человек, ты же не зря кольцо это спрашивал, так зна Значит, есть средства избавиться от проклятия, помоги, разве чары злобные. А уж я оплачу тебе за службу. Ладно. Только мне нужно кольцо позаверено. Так. Ты новая игрушка. хе хе Подарил мне новую живую игрушку. Старая игрушка уже не живая. Поломалась. Э, нет, я не твоя новая игрушка. А, плох. Ты будешь играть с Риной. Рина забыла. Знакомиться нужно сначала знакомиться. И я Рина. Я мать Уштейн. Чудесно сегодня, сегодня день, правда? А, хорошо, Рина, хорошо. Да, замечательно, колечко, красиво. Ты восхитительная девушка, Рина. А, да, Рина красива. И колечко у Рины такое красивое. Любимый Хек подарил Хек. Любит Рину, Рина любит Хека. У меня тоже когда-то было такое колечко. Ар, колечко, другая красивая прелесть. 
Точно такой же. Это ты... Но я его потеряла, а ты, наверное, нашла мое кольцо. Верни мне его, пожалуйста. Мое, мое, плохой. Хочешь забрать наше кольцо? А давай поменяемся. Я дам тебе 100 золотых монет, и ты купишь себе красивые бучки. Красивый, любимый подарил. Может, тебе 500 устроит? Может, я смогу поменять его на другое кольцо? Колечко? Ты даришь мне колечко? Зачем? Разве ты меня любишь? Любился просто с первого взгляда. Ты меня любишь, Ирина, приятно. Ты нравится мне, ты добрый. Ты не ругай, Ирина. Вот, держи колечко. О, наконец-то. Спасибо тебе. Так. Я принес вам проклято кольцо. Надо же, как интересно. Нет, нет. Пожалуй, я не буду ее сейчас брать в руки. Проклять все довольно сильные. Я не стану рисковать. Кстати, ты как себя чувствуешь? Голова не кружится, ноги не имеет. А какое это имеет отношение к снятию проклятия? Ой, прости, конечно, никакого, это просто мое любопытство. Так, к сожалению, пока я ничем не могу помочь, это не простой, а одушевленный предмет. И в данный момент хранители кольца весьма агрессивно настроены. Они не позволяют мне даже изучить магическую структуру кольца, не говоря уже о большем. Вам, молодой человек, придется их устранить. А, усмирить хранителей, что это значит? Странно, разве в Академии Магии вам не рассказывали о зачарованных предметах, обладающих душой? Если коротко, то некоторые зачарованные предметы получают свои свойства благодаря душе, вложенным в созданный предмет. Такие артефакты мы называем живыми, и порой они ведут себя довольно своенравно. Самый эффективный и быстрый способ приструнить бунтовавшийся предмет – это смирить его. Нужно войти в предмет, победить в бою его хранитель. Спасибо, тогда я сначала разберусь с хранителем кольца, а затем вернусь к вам. В смысле? Ну? Ты собираешься или мне нужны из инвентаря? Смирить. А, слабенько армия продут эти сели. Куда моих лучников делах? Ты... А -а 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 -а. Так, а если ускорить? Странно, не достаточно, ну ладно. Thank you. 
Специализирующийся на боевых заклинаниях наносит теми большой прямой урон противнику. Силы заклинаний плюс 15. Секреты высшей магии. А -а -а! Ну-ка. Отменять нельзя? Я хочу это. Я передумала. Это, видимо, перед боем. Зомби охраняют кольцо. У меня мой чат не открывается, поэтому Twitch я не читаю. Ой, хотя бы тропа открыть чат.
Ну, либо периодически буду сворачиваться, читать. Не знаю, как получится. Я вас мирил, проклятое кольцо, как вы просили. Ой, отлично. Теперь я смогу изучить структуру заклинания проклятия и составить заклинание противодействия. Соответственно, это очень простая задача. Сейчас я немного модифицирую структуру и разговариваю с вами и решаюсь одновременно что-то проделать с кольцом, предпускающим голубой и красноватой искры. Все готово. Заклинание, которое снимет заклятие с мельника. Звучит так. Собиус, Рад, Кабериус, Торос. А колечко я дам переплавку, чтобы не губило больше бедных людей. Собиус рад. Да, я запомнила заклинание. Спасибо. Собиус рад, кабериум торон. Я нашел кольцо, получил от магов заклинание, которое проклятие снимет. Так, не дами, мать, Штейн, скорее сними с меня заклятие. Ладно, спасибо, хоть подсказка есть. Сработала, я сразу почувствовал, как внутри тепло стало, и ноги уже послушнее, словно оттаяли. Так и должно быть. Скорее, скоро со всем человеком станешь. Удачи тебе. Спасибо. Я уже чувствую, как во мне возвращается человек. Мне кажется, я даже ощущаю аромат свежеиспеченного хлеба. Надеюсь, что ты бросишь могилу раскапывать. В другой раз я. Ведь могу и более простой путь выбрать, чтобы избавить селение от зомби. Более простой путь. <свят> Ходил вот только. Нет у вас больше мелика. Превратился в зомби. О, знал ведь я, что и ты его по ходу на кладбище до добра не доведут. Сколько раз говорил я ему, опомнись, поп мертвый, не простят тебя, надругайся над своими останками. Как, как же мы теперь без мельника-то? Не волнуйся, я уже снял проклятие с него. Ой, спасибо. А то я уж от каждой тени начал шарахаться. Вдруг это мельник зомби в мою душу идет. А что это ты так поищи его? Никак... Есть грешки перед несчастным трудягой. Чего это ты взял? Да мы с ним друзья были, не разлей вода. Но это ваши личные дела. У ми... А меня ждут мои пока. Так. Что я еще должна была сделать? Куда я проще раз ходила? Ч там, ч там? Ч ⁇ т, ч ⁇ т, ч ⁇ т. Где ч ⁇ т? Нет, ч ⁇ т. Ч ⁇ т, ч ⁇ т, ч ⁇ т. Так, остановить. А почему написано трово переподключение? Чата нет. Где чата нет? 
Tá, o Rafael Prest tá. Я переподключила, посмотри. Там тролла переподключился. Теперь есть? А, ладно, все, сама примерно. Тебе не уговоришь смайлик даже написать. А уж каждые 30 минут, чтобы ты смайлик отправлял, я не знаю, что там. Ты додумаешься поправить. Ну все, на сам носиком шмагу. Чата нет. Нет, чата, ну нет, чата. Нет его, нет. Хихи. Ты прекрасно знаешь, что и для этого нужно. Да не знаю я. Почему я дам ему значит? Что у тебя там в раз происходит? Переходить на, зор... на сторону зла я не собираюсь. Просто делаешь вид, что не знаешь. Думаешь? А мне кажется, я просто... Ну ладно. Пождал свое время. Это какая часть? Это Kings Bounty Legends. Так. Блин, я забыла. Что я делаю до того, как загрузиться? Что мне там не понравилось, и я загрузилась? Что мне подскажет? А, да, надо сходить к этому. У бандитам. Надо этому рассказать. Давай пройдем испытание воли. Вы все-таки решились, но что же? Мне тоже будет интересно посмотреть, как пройдет испытание вы воли выпускник рыцарской школы. Но если вы все же передумаете, я вас пойму. Я думаю, что я справлюсь. Точнее, я просто уверен в этом. Начинаем. О, сундук, надо сундук не забыть взять. О, хо, хо. Блин. У меня сейчас всего 5 героев. Одного убью. Может, надо их это отвести, а то эти подозрительно как-то идут. А вроде нет ничего, ну ладно. Ладно, От этого не буду усилять, потому что у него защита спать. <coughs> да блин, он сундук забрал. Ах ты ж. Uh 
Я же отвечу. Убрать. Что там написал? Я знаю, что надо было сделать. Надо было просто-напросто вырубить твич. Точно. Блин, они сундук забрали. Великолепно. Признаться, я не ожидал, что ты сможешь пройти испытание. Кстати, наблюдая за боем, я заметил, что твой магический потенциал стал немного сильнее. Надеюсь, ты понял, что воля и магия могут быть эффективнее меча и силы. Я слыхала, что магам постоянно нужны какие-нибудь травки или... Куриные лапки для опытов и зелий. Я могу чем-то помочь? Куриные лапки, травки, юноша. Да вы за кого нас принимаете? Здесь школа волшебства, научно-магическое заведение, а не кован ведьм. Впрочем, помощь нам действительно нужна. С этого года мы решили преподавать новую дисциплину. Практически, практически курс по направленным мутациям. И для исследований нам нужны редкие виды животных, которые возникли в результате спонтанных мутаций. Добудьте их, и ты получишь достойную награду. Нам нужно 30 озерных дракончиков, 10 королевских змей и один циклоп. Звучит заманчиво, я согласен. Отлично, чем быстрее ты их отыщешь, тем быстрее мы сможем приступить к нашим исследованиям. Я бы посоветовал сначала заглянуть в наш зверинец. А еще будь внимательным на болоте или, или озеро. Быть может, отыщешь несколько яиц. Хорошо, так и сделаю. Циклопа? А где мне циклопа добыть? Может, зверенца есть, правда? А, точно, там был же циклоп. Но я их тогда вроде скупила. И потратила куда не надо. Так. Ой, а чё это экран стал? И до того, что я свернулась. Так. Чё ж вас так мало? Баладный змея. Огненные дракончики. Блин, мне их еще и в пати придется брать. Да вы издеваетесь. Я только себе классно пати сделаю. Тридцать озерных дракончиков. Королевский змей и один цепок. А, да, точно, к тому не надо сходить. К тому не надо сходить. А где там он? <смех> Карта. Ой, я не туда пришла. Не та сторона. 
Мне надо было к замку. Я узнала заклинание, которое снимет проклятие. Отлично. Только знаешь, лучше запиши мне на бумажку его. Не нужно пока снимать Сирену заклятие это. Не понял. Неужто тебя устраивает жена зомби? Сначала мне, конечно, спину пальцем тыкали, а потом и вовсе мои люди меня сместить собрались. То Зрина меня и выручила. Во время первого покушения я от пищи учуяла. В другой раз на себе болт арбалетный приняла. Что и мертво сделается-то? Такого телохранителя нынче пойди поищи. Не ест, не спит, отдыху не требует, денег не просит. А уж как любит меня. Если я под своей воле смогу ее назад превращать, так и вовсе жена, жену лучше не сыщи. Отбить его жену. Хорошо, записывайся. Так, записал. Ну, друг, ну, выручил. Считай, в долгу я перед тобой. Да, счастливой вам семейной жизни. Что у меня с яростью? Почему она сжигается? У меня что-то не так? Ярость накапливается в бою и тратится на вызовах атак духов ярости. Кроме того, чем выше уровень ярости, тем чаще ваши войны наносят критические удары. Да в смысле? Два раза заклинание или усилить заклинание? На 15%. Ладно, давайте усилим все-таки. Ладно. Че, все, не хватило, не хватило? А, вот, не хватило целого одного синего кусочка. <свы> Ладно. Так, ладно. Чат вреден. Чат не пишет на траву. Поэтому ладно, могу выходить. Так. Использование жан по прямому назначению. Ага. Я вернулся. Вот и поздно, Прохор. А я как раз закончила. Прохор, заведи уже второй телефон. Чтобы у меня в квей сидеть на траву. Было бы замечательно. Давай, спокойной ночи. Сейчас я вас это рейдиком кому-нибудь отправлю. Ну, вернее, ретрансляция. Вы там сами решите, хотите переходить или нет. Давайте. Пока-пока. Спокойной ночи. Спасибо, что посидели. Так, вначале остановить строу надо, да? Привет.